ஹே காய்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் தமிழ் லிட்ரேச்சரோட பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து மூணு பார்ட் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த பார்க்கலனா கீழே தமிழ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதை செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லாஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் நம்ம வந்து சங்க இலக்கியங்கள் அப்புறம் சங்க மருவிய கால இலக்கியங்கள் பத்தி பார்த்தோம் ஸோ சங்க மருவிய காலத்துல அந்த பதினெட்டு நூல் இல்லாம இன்னும் நிறைய காப்பியங்களும் நிறைய இலக்கியங்களும் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிலப்பதிகாரம் ஸோ சிலப்பதிகாரம் எழுதுனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இளங்கோ அடிகள் அண்ட் அவங்க வந்து சேர கிங்கான செங்குத்தவன் அவங்களோட பிரதர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அண்ட் இது எந்த கேட்டகரியில வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஐந்து பெரும் காப்பியங்கள்ல ஒண்ணுதான் எதுன்னா இந்த சிலப்பதிகாரம் சோ இந்த சிலப்பதிகாரத்துல வந்து இயல் இசை நாடகம் இந்த மூணு இருக்கிறனால இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா முத்தமிழ் காப்பியம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ இந்த சிலப்பதிகாரத்தை மூணு காண்டமா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து புகார் காண்டம் இன்னொன்னு வந்து மதுரை காண்டம் இன்னொன்னு வந்து வஞ்சி காண்டம் சோ இந்த ஒரு ஒரு காண்டத்துக்குள்ளயும் என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா காதே இருக்கும் சோ அதுல புகார் காண்டத்துல பத்து இருக்கு மதுரை காண்டத்துல பதிமூணு இருக்கு வஞ்சி காண்டத்துல வந்து ஏழு வந்து இருக்கு சோ இது வந்து என்ன ஸ்டோரின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணகி அப்புறம் வந்து கோவலன் கோவலன் கண்ணகியோட லவ் ஸ்டோரி பத்தி சொல்லியிருக்கிறது தான் இதுனா சிலப்பதிகாரம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து மணிமேகலை சோ மணிமேகலை எழுதுறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சீத்தலை சாத்தனார் அண்ட் இதுவும் எந்த கேட்டகரியில வரும் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் சோ ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அஞ்சு இருக்கும் அதுல ஒண்ணு வந்து சிலப்பதிகாரம் இன்னொன்னு வந்து மணிமேகலை சோ இந்த சிலப்பதிகாரம் அண்ட் மணிமேகலை இது ரெண்டையும் சேர்த்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இரட்டை காப்பியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த காப்பியத்தை வந்துட்டு மணிமேகலை துறவு அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க சோ இதுல என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மணிமேகலை அதாவது இவங்க யாருன்னா கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த பொண்ணுதான் வந்து மணிமேகலை சோ அவங்களோட ஸ்டோரிய சொல்றது தான் எதுன்னு இந்த மணிமேகலை காப்பியம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து முத்தொள்ளாயிரம் சோ முத்தொள்ளாயிரம் எழுதுனது யாருன்னு சொல்லிட்டு தெரியல அண்ட் இது எந்த கேட்டகரியில வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தொகை நூல்ல ஒண்ணு வந்து முத்தொள்ளாயிரத்துக்குள்ள வந்து வருது சோ இதுல வந்து மொத்தம் மூணு செட் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் வேர்சஸ் வந்து இருக்கும் சோ மொத்தமா பார்க்கும் போது டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வேர்சஸ் வந்து வரும் சோ ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து சேரனை பத்தியும் இன்னொரு நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து சோலாச பத்தியும் இன்னொரு நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து பாண்டியாச பத்தியும் வந்து சொல்லியிருக்கனால இது வந்து மூன்று தொள்ளாயிரத்தை இருக்கிறனால இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா முத்தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து திருவாலங்காட்டு திருப்பதிகம் சோ இதை யார் எழுதியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா காரைக்கால் அம்மையார் வந்து எழுதியிருப்பாங்க சோ இது எந்த கேட்டகரியில வரும்னு பாத்தீங்கன்னா சைவ திருமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு அதுல மொத்தம் பன்னெண்டு திருமுறை வந்து இருக்கும் அதுல பதினாறாவது திருமுறையில தான் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த திருவாலங்காட்டு திருப்பதிகம் வந்து இருக்கு சோ இந்த பதினோராவது திருமுறையில வந்துட்டு மொத்தம் நாற்பது புக்கு இருக்கு அத வந்து பன்னெண்டு பேர் வந்து எழுதிருப்பாங்க அதுல ஒருத்தர் தான் யாருன்னா இந்த காரைக்கால் அம்மையார் சோ நம்மளோட சிற்றி இலக்கியங்கள மொத்தம் தொண்ணூத்தாறு வகை இருக்கு அதுல ஒரு வகை வந்து பதிகம் சோ அந்த பதிகம் அதை வச்சுதான் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த திருவலங்காட்டு திருப்பதிகம் வந்து எழுதியிருப்பாங்க சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புக்கா வந்து பதிகம் யூஸ் பண்ணி எழுதினால இத வந்து ஆதி பதிகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சோ காரைக்கால் அம்மையார் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் இசையின் தாய்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காட வந்து பிரைஸ் பண்ணி வந்து பாடியிருப்பாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து திருவரட்டை மணிமாலை சோ இதை எழுதுனதும் காரைக்கால் அம்மையார் தான் அண்ட் இதுவும் வந்து அந்த லெவன்த் திருமுறையில ஒன்னா தான் வந்து வருது சோ ஃபார்ட்டி புக்ஸ்ல ஒண்ணு வந்து முதல்ல பார்த்தோம் இப்ப வந்து ரெண்டாவது வந்து திருவிரட்டை மணிமாலை சோ இது வந்து அந்த சிற்றிலக்கியங்கள்ல இருக்க தொண்ணூத்தாறு வகையில எந்த வகையில எழுதியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இரட்டை மணிமாலை அப்படின்ற வகையில தான் வந்துட்டு இந்த புக் வந்து எழுதியிருப்பாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அற்புத திருவந்தாதி சோ இது எழுதுனதும் காரைக்கால் அம்மையார் தான் அண்ட் இதுவும் வந்து லெவன்த் திருமுறையில ஒரு புக்கா தான் வந்துட்டு இருக்கு அண்ட் இந்த புக் வந்து அந்தாதி அப்படின்ற இத பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் இதுதான் வந்து அந்தாதிய பேஸ் பண்ணி எழுதின ஃபர்ஸ்ட் புக்குன்றனால இத வந்து ஆதி அந்தாதி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து எதை பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா திருமந்திரம் சோ திருமந்திரம் எழுதுனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருமூலர் அண்ட் இது வந்து பத்தாவது திருமுறையோட புக்கா வந்து இருக்கு சோ மொத்தம் பன்னெண்டு திருமுறையில
ஒரு ஒரு தந்திராசுலயும் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி டூ சாப்டர்ஸ் வந்து இருக்கு சோ இத வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஆகம நூலுன்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா திருமந்திர மாலைன்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா தமிழ் மூவாயிரம் அப்படின்னு வந்து இதுக்கு அத நேம்ஸ் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து முதல் திருவந்தாதி இது எழுதுனது யாருன்னா போகை ஆழ்வார் அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு அண்ட் இது வந்து நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சத்துல ஒரு புக்கா வந்துட்டு இந்த முதல் திருவந்தாதி வந்து இருக்கு சோ இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சத்துல மொத்தம் தமிழ் வேர்சஸ் வந்து இருக்கு அத வந்து மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் வந்து பாடியிருப்பாங்க அண்ட் அத வந்து இருபத்தி நாலு கிளாசிபிகேஷனா இருக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் எதுனா இத முதல் திருவந்தாதி சோ அந்த பன்னெண்டு ஆழ்வார்ல ஒருத்தர் தான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போகை ஆழ்வார் சோ அவர் வந்து இந்த முதல் திருவந்தாதி மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபஞ்சத்துல வந்து பாடியிருப்பாரு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இரண்டாம் திருவந்தாதி சோ இத யாரு பாடியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பூத்த தாழ்வார் அப்படின்றவர் பாடியிருப்பாரு சோ இதுவும் வந்து நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சத்துல ஒண்ணுதான் சோ இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சம் வந்து என்ன எதை வந்து பேஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா வைணமம் வந்து பேஸ் பண்ணது சோ அந்த திருமுறை முன்ன பார்த்த அந்த பன்னெண்டு திருமுறை வந்து சைவம வந்து பேஸ் பண்ணதா இருக்கும் இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சம் வந்து வைணம வந்து பேஸ் பண்ணதா வந்து இருக்கு சோ அந்த பன்னெண்டு ஆழ்வார்ல ஒருத்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பூத தாழ்வா அண்ட் இவர் வந்து இந்த இரண்டாம் திருவந்தாதிய மட்டும்தான் இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சத்துல வந்து பாடியிருக்காரு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து மூன்றாம் திருவந்தாதி அண்ட் இதை யாரு பண்ணாங்கன்னா பே ஆழ்வார் வந்து பாடியிருக்காரு சோ இதுவும் வந்து நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சத்துல ஒண்ணு அண்ட் இவர் வந்து இந்த மூணாவது திருவந்தாதிய மட்டும்தான் இந்த நாலாயிர திவ்ய பிரபஞ்சத்துல வந்து பாடியிருக்காரு சோ இது இதோட வந்துட்டு சங்கம் மருவிய காலத்துல இருந்த நூல்கள் எல்லாமே வந்து முடிஞ்சிருச்சு சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம பல்லவர்கள் காலத்துல இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு ஒன்னா வந்து பாக்கலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் மறக்காம என் சேனல்ல சப்ஸ்கிரை